Kapatid, and uh, I just want to greet you once again a happy, happy new year. Amen. And welcome to our 
Friday Online Worship, and this is Elger UAE. We are committed to love God and lead people to Him, and we are part of the Lord Jesus, our Redeemer Church, a community of around 200 evangelical churches all over the Philippines and abroad. At uh, if this is your first time po na mapanood ang ating online service, naku, welcome kapatid and you are our VIP. And may just invite you to please click the VIP link. Just type in po your name, your email address, or contact number. Dahil gusto po namin uh, makakonek sa inyo. Amen? We would love to connect to you and we would love to pray for you. At uh, well, ang bilis ng panahon dahil nakakadalawang linggo na ang 2021. Amen? And uh, praise be to God. Ayan. At kung uh, tayong lahat ay na-surprise sa 2020, eh, this 2021 naman ay magalak tayo dahil muli ipaparana sa atin ng Panginoon ang kanyang katapatan. Amen? At uh, I just remember po na... Way back 2007, dahil this year, ang iba sa atin ay nangangamba, may pangamba, or excited sa daong 2021. Katulad ng sinabi ko kanina, I just remembered when I came here back, way back 2007. Ako po ay uh, may halong pangamba at may halong excitement din dahil syempre, mag abroad ako. Amen. Pero... Nangangamba rin ako dahil alam naman natin ng UAE ay it's an Islamic country at ang pangamba ko po ay baka maapektuhan ang faith ko. Amen? Naalala ko nga nun, nung uh, flight ko ay may daladala pa akong Bible at siguro may nas- nang sita sa akin bakit ko raw hand carrying aking Bible. But as I look back, 13 years ago, ang katapatan ng Panginoon ay naranasan ko. Amen? At alam ko na dito ako nilid ng Panginoon at dito ko naranasan, amen, ang paglago ko sa Kanya spiritually. Kaya naman, uh, I conclude that hindi pala ito nakabase sa lugar, amen? Hindi kung saang bansa tayo naroon. And I'm sure kung nasa Pilipinas man ako or tayo ay mararanasan pa rin natin ang katapatan ng Panginoon. Amen? And uh, speaking of faithfulness, of God's faithfulness, ganun din ang naranasan ng mga Israelites during their exile to Babylon. Amen? At inayain ito ng Panginoon na sila ay makaktive ng mga Babylonians dahil may, meron siyang plano. Amen po ba? And His faithfulness remains kahit na nasa Babylon sila. Amen. At ito po ang isi-share sa atin ni Pastor Melo sa umagang ito. Amen. And let's be excited sa message ng ating Panginoon sa araw na ito. And let us, uh, before we sing to Him, before we praise and worship the Lord, inaanyayahan ko po mga kapatid ang bawat isa na tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Let's bow our heads and let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you once again for gathering us today. Lord, thank you for your presence, O God, this morning. Thank you for your faithfulness, Panginoon. And we just ask you, Lord God, we humble ourselves before you that we just open our spiritual eyes, spiritual ears as we hear your message, O God. Lord, we thank you for this year. At uh, salamat, Panginoon, sa katapatan mo dahil... Nagpapatuloy, Panginoon, ang ganitong gawain, Lord God. Nagpapatuloy na kami ay ma-feed, Lord God, spiritually, Father God, at nakakapakinig ng iyong, ng iyong salita, O Father God. Lord, salamat sa gagawin mo sa amin sa umagang ito. And we are truly excited, O God, sa revelation mo, Lord God, na mapapakinggan namin sa araw nito. And we humble ourselves before you, Lord God, as we sing, as we praise you, Father God. Lord, we just want to lift you up, O God, and we just want to worship you in spirit and in truth, O God. Lord, salamat. Ito pang aming dalangin, Lord God. At may you bless everyone, Panginoon, ang aking mga kapatid na siyang nakikinig, Panginoon, at nanonood sa mga oras na ito, Father God. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let us pray. Welcome po ang team uh, worshipers ng Abu Dhabi and let us praise our God.
pagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, Elger UAE. Sama-sama po natin ihayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa awit 145 verse 1 to 3, ang kadakilaan ng Diyos at hari natin ay aking ihahayag. Di ko titigilan magpak magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil lang pasasalamat magpakilanman. Dakila ka o Yahweh at karapat dapat na ikay purihin ang kadakilaan may tunay na mahirap naming unawain. Sama-sama po tayong magsamba sa ating Panginoong Yesus. Purihin ka o Diyos. Tuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay. Marali 
Maraming salamat, Panginoon, O God, sa kabutihan mo sa aming buhay. Oh, 
As God wants us to write His words in our hearts, we'd like to encourage you to join us for our weekly memory verse. And our memory verse for this week is found in the book of 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their land. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Amen. Magandang umaga pong muli sa ating lahat mga kapatid at hayaan niyo po muna ako bumati sa inyo ng uh, maligayang bagong taon sa bawat isa. At uh, alam ko po itong taon na to ay uh, yung iba ay talagang excited na uh, kumbaga, pagpunta dun sa, sa taong 2021. At uh, alam ko po na even ang bawat isa sa atin ay mayroong mga iba-ibang klaseng uh, Yung, yung iba, no? yung, sa, yung mga New Year's resolution. Pero uh, alam nyo po, no? hindi, hindi, hindi tayo ano dun sa mga resolution. Ano? Dahil, uh, yes, alam po natin na meron tayong mga plano, meron tayong mga dapat gawin sa year 2021, tong bagong taon na to, no That's why I, I remember dun sa ating pong, uh, devotion sa ating, kay uh, Pastor GV, I think last uh, Sunday devotion about yung big plans ano napaka uh, ganda ng ating devotion last Sunday having a big plan but sabi nga ni uh, sabi nga po na ating butihin pastor pastor GV about uh, yes we can uh, uh, animate our uh, plans our uh, yung yung ating uh, yung pangarap sa buhay yung dreams Pero don't be attached to the details of the dreams dahil kapag ka na-disappoint ka, eh, uh, kumbaga, eh, uh, kumbaga, eh, pag hindi natupad yung, yung, yung dreams, eh, madi-disappoint ka lang. But uh, ngayon po, alam ko po na sa pag-uusapan natin ngayon about this uh, new year, ay eh, alam ko po na ang Panginoon ay higit na may plano sa atin. Sabi nga po sa Bible, ano, there is a, uh, we have plans, uh, but uh, it's God's plan will always prevail. Napakarami nating uh, pangarap sa buhay pero ang palano, ang plano pa rin po ng Panginoon ang masusunod at ang magahari dahil ang plano niya po sa atin ay para sa atin pong ikabubuti. Ayan, purihin po ang Panginoon at uh, alam ko po sa pag-uusapan natin ito, another revelation ng ating pong Panginoon. At alam ko, excited ang bawat isa sa atin. Ano pa yung plano ng Panginoon sa atin ngayong 2021? Kasi alam ko po, yung mga nakaraang ano natin, 2020, nung umpisa ng, pan ng taon natin, ano, na sinasabi natin, it's a, a, a God's favor. It's a, uh, a prosperous new year. Dahil uh, ito po ay uh, bagong taon, bagong uh, masaganang taon. Pero bakit parang nangyari ata 2020 eh, Parang punong-puno ng uh, pagsubok ng buhay, punong-puno ng problema, bagyo, pandemic. But alam niyo po mga kapatid, mamaya pag-usapan natin ano ba yung naging plano ng Panginoon this 2020 at tong plano ng Panginoon sa atin 2021. Pero uh, bago ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Lord maraming salamat po muli Panginoon sa umagang ito o Diyos. Salamat po sa... Bagong uh, buhay at bagong kalakasan, Panginoon, maging sa bagong pag-asa. Alam namin, O Diyos, na patuloy na ikaw po ay kumikilos, buhay ng bawat isa sa amin. And even uh, today, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ay patuloy na mangungusap sa bawat isa sa amin upang i-reveal, O Lord God, sa amin ano ang plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, especially this year 2021. Lord, maraming maraming salamat po, O Diyos. At alam namin, Lord, na mangungusap ka sa bawat isa. Use me, O Lord God, as a mouthpiece, O Lord, upang uh, mabanggit, O Lord God, ang iyong pong uh, mensahe, Lord God, at hayaan mo, Panginoon, na ang mensahe mo ay uh, maibahagi ng wasto, O Lord God. At tanging ikaw, O Diyos, ang mga salita mo lamang ang mabanggit ng aking mga labi. 
at ikaw ang higit na mabigyan ng kaluwalhatian sa umagang ito. Panginoon, maraming maraming salamat po. We continue to give you praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Ayan, mga, mga pati pag-uusapan po natin ang plano ng Panginoon. Ano? Uh, kasi sabi nga po doon sa marami sa inyo no, na uh, paborito itong uh, Jeremiah 29.11. Yung iba talaga inilalagay pa ito sa kanilang mga dingding, nilalagay sa kanilang mga, mga po sa wall. Ano? Pero uh, mamaya maintindihan natin ano ba itong plano ng Panginoon na ito at kanino ba sinabi ng Panginoon itong plano na ito. So, bago, bago po tayo dumako dyan, alam ko po, today is the launching of our prayer and, fast, uh, prayer and fasting. Ano? At uh, yung iba talagang pag sinabing New Year, eh, punong-puno kasi ng kainan yung mga nakaraang ano natin, eh, nakaraang uh, uh, araw natin ano? mula nung uh, Christmas hanggang New Year, talagang uh, busog na busog, lalo na sa sa mga pagkain, iba-ibang klase ng pagkain at masasarap na pagkain. Kaya nga sabi ni iba, ang pagdating ng New Year, New Year's Resolution, magda-diet. Naku, lalo na ngayon. E eh, prayer and fasting daw, e eh, diet. Gaya nga po na nabanggit ni Pastor GB. But it's not all about diet. Ano? Ang prayer and fasting po, it's more about on Jesus. Kasi hindi lamang po sa pagkain ang prayer and fasting eh. So marami pong uh, tinuturo ang prayer and fasting especially like, like for example sa lahat po ng mga ginagawa natin na kapalit kumbaga eh kapalit na uh, patuloy po tayong uh, mamalagi o hanapin o sumpungin ang katuwiran ng ating pong Panginoong Heso Kristo and that's what prayer and fasting all about. So ngayon po tingnan natin itong ating pag-aaralan ano. Ito pong Jeremiah 29 Samahan niyo ako mga kapatid at uh, himay-himayin natin ano ba ang nangyari dito sa Jeremiah 20. Ano ba itong pangako ng Panginoon sa atin sa Jeremiah 29.11. Let us, uh, uh, ang pamagat po ng ating pong, uh, uh, topic for today is about a letter to the exile. Ngayon, mamamaya, makita natin sino ba itong mga exile na to At dito po, actually, dito sinabi ng Panginoon ang plano niya sa mga exile. Tignan po natin ito, mga kapatid. Let us read Jeremiah 29, verse 1. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests. The prophets and all the other people Nebuchadnezzar had carried into the exile from Jerusalem to Babylon. So, ito po yung mga tao during that time na uh, uh, tinangay. Ito pong si, Har- si King Nebuchadnezzar ng Babylon upang dalin sa kanilang uh, lugar. Ano? Uh, at uh, sabi po dito sa verse 2, This was after King Jeho- Jehoachin and the queen mother, the court officials, and the leaders of Judah and Jerusalem. The skilled workers and the artisans had gone into the exile from Jerusalem. Ito pong si uh, kasama ng, ni King, uh, ni King Je- uh, Jeconiah, uh, also known as Jehoachin. Uh, hirap banggitin kasi nung uh, Jehoachin. Ano? And just, that's why I, I told you Jeconiah. Uh, Jeconiah no? So, Uh, sinama niya yung kanyang nanay at nilisa na nila itong uh, Jerusalem at sila ay tinangay papuntang uh, uh, Babylonia. No? And uh, this letter, he entrusted, Jeremiah entrusted the letter to Elasa, son of uh, Shaphan, and to uh, Gemariah, son of Hilka, whom Sedekiah, king of Judah, sent to King Nebuchadnezzar of Babylon. So, ang naging successor po nitong si King Jeconiah This is King uh, Zedekiah at siya po ang nag, uh, naging daan para ang sulat na ito ni Jeremiah ay maibalik, maipadala kay uh, King Nebuchadnezzar in, in Babylon. Sabi po dito, it said, This is what the Lord Almighty This, was the, uh, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Verse 5, Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives 
for your sons and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters. Verse, uh, increase in numbers there, do not decrease. Verse 7, also seek the peace and prosper prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Verse 8, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says, do not let uh, the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. Uh, before we go on to verse 9, ano, alam niyo mga kapatid, mga kapatid, ito po yung uh, sinasabi na kung, kung babasahin po natin yung, yung uh, unang parte nitong Jeremiah 20, ano sa 28, uh, ito po ay patungkol doon sa pag-uusap nitong uh, si uh, si propeta Jeremiah at si yung pong uh, propetang uh, nagpanggap ano si si uh, propeta uh, I think si si prophet uh, Hananiah so yan po yung uh, nag nag prophesy na two years lang daw po eh matatapos na yung kanilang uh, uh, pagkakaalipin dito sa Babylonia Kaya po uh, uh, ang nangyari ay eh, pinaasa nitong uh, si uh, Prophet Hananiah itong uh, mga tao dito na uh, parang ang pagkakaano niya is dalawang taon lang daw po eh, matatapos na yung kanilang uh, pero hindi po ito ang plano ng Panginoon sa sa kanila no. That's why ang nangyari po doon mga kapatid yung suot-suot na, na yoke ni uh, uh, propeta Jeremiah ay binasag no binasag ni Hananiah talaga sinasabi niya in two years sabi niya ganon uh, yung pag uh, yung yoke na ito ay uh, kumbaga matatapos na kasi ito po ay inutos ng Panginoon kay Jeremiah na magsuot siya no ng wooden yoke ano at saka yung lubid itali it's a metaphor symbolizing that uh, it's a it's a yoke na talagang sila po ay uh, kumbaga ay dadanas ng ganong ano no ganong pagsubok. Kaya nung binasag po ni Hananiah yung yung yoke na yon, sabi nga po ni uh, ni ng, ng Panginoon no, nagagawin niyang uh, iron yoke yun. So ibig sabihin mas mabigat yung uh, bagay na yon sa kanila no. Kaya Ito naman po yung sumunod sa verse na yun, sa verse 9. Sabi dito, They are prophesying lies to you in my name. Ito nga po si King has, uh, si Propeta Hananiah. No? I have not sent them. Hindi ko sila pinadala. Sabi ng Panginoon. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, ibig sabihin, 70 taon daw po mangyayari yun. Yung uh, sila ay uh, captive ng Babylon, hindi lamang dalawang taon. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, nagsisinungaling itong si, ano, hindi tama, hindi ko sila pinadala. Sabi ng Panginoon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. And then verse uh, 11, eto na po yung favorite verse natin. Sabi ng Panginoon dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diyan po tayo mag-stop pansamantala dito sa verse na ito. At uh, uh, isipin natin kung kanino sinabi ng Panginoon. Ito pong uh, plano niya na ito, ano, mga kapatid. Ito pong plano na ito ay sinabi ng Panginoon dito sa nasyon ng Israel. Sa pin Pinadala niya, sinabi niya ito kay Propeta Jeremiah. Upang ito ang sabihin ni Propeta Jeremiah sa mga hari, kay, even kay King Nebuchadnezzar, sa mga priest, <clears throat> sa mga kasama at natira dun sa exile. Ano? Ito yung pinadalang letter. That's why it's a letter to the exile. Yun po yung topic natin. At ito pong plano ng Panginoon na ito ay para dun sa mga uh, tao na yun na naniniwala sa Panginoong Heso Kristo. Naniniwala sa God. Ano? And, tignan po natin mga kapatid. Alam ko po, sa atin dito, no, tayo ay nandito sa 
sa Dubai, sa UAE, yung iba sa Abu Dhabi, al -Ayin. So, seven Emirates. Uh, talagang, ang iba ay uh, parang feeling nila na ang sarap dito sa UAE. No? Na dito na, kumbaga, eh, eto na yung aking, uh, uh, kumbaga, this is my, my place, this is my home. Pero, pwede ba natin sabihin that this Dubai or UAE or Abu Dhabi is our home? Hindi, di ba? Dahil, oh yes, we are resident of uh, UAE. Pero po, ang ating citizenship ay Pilipino. Di ba? Tayo ay mga Pilipino. So, hindi natin pwede. Kaya nga, kung, kung mapapansin nyo po, mga kapatid, no? napakagandang manirahan dito sa Dubai, dito sa UAE. Alam ko, sa Abu Dhabi, napakaganda din. At saka, napaka organize ano? At kung makikita natin dito sa mga larawan na ito, nandyan ang uh, uh, Burj, Burj Al Arab, nandyan yung uh, uh, Ferrari World, and even yung Aldar Headquarters. Kung makikita nyo, ma madadaanan nyo lang sa Abu Dhabi ito. Napaka, sabihin natin, amazing. Imagine mo, bilog na structure. Ano? Maging yung uh, Burj Khalifa, di ba? At yung museum, ito yung latest, eh, Museum of the future which we we have uh, we have uh, kumbaga eh matatagpuan natin sa Zigzaedro dito po sa Dubai ano. Kung isipin natin ang gaganda, amazing yung lugar ng Dubai kaya sabi natin parang gusto ko nang manatili dito sa Dubai. Pero alam niyo sa sa UAE. Pero alam niyo mga kapatid, iba pa rin sabi nga no, iba pa rin yung sariling atin, di ba? It's uh, kumbaga ano ba yung logo ng ng ano no ng uh, Pinas? It's more fun in the Philippines. Kaya yung mga tourists, ano natin, it's more fun in the Philippines. Kung titignan natin, ito pong Pilipinas. Ayan, nandiyan sa Coron Palawan, yung Bohol, yung Chocolate uh, Hills, ano? And even sa Makati. At mamimiss nyo po yung traffic sa ENSA. So, iba pa rin. Dahil pagdating mo sa Pilipinas, parang sabi mo, sabi mo, uh, home sweet home, di ba? Iba, iba pa rin kung nandun ka talaga sa sarili mong uh, bansa. Pero, Alam niyo po, no? kaya natin na pag-uusapan ito dahil about with regards to ating binasa, doon po sa plano ng Panginoon, kanino niya sinasabi, ito pong plano niya, kundi doon sa mga exile. Pero alam niyo po ba na tayo din mga kapatid, tayo bilang mana ng palataya or uh, isinugo ng Panginoon dito sa mundo, we are also exile. The same thing. Dito po tayo naninirahan sa UAE. Hindi po ito yung ating permanente. Hindi po ito yung ating... Uh, yes, we are uh, a resident of this uh, uh, country, but we are not a citizen of this country. It's the same thing. Sa mga exile po na, pinad, na tinangay ng mga Babylonia, uh, papunta sa kanilang bansa ni King Nebuchadnezzar sila po syempre sila po yung mga Israelites tinangay sila ng uh, Babylonia sa kanilang lugar ano? so hindi na ngayon sila doon sila na ngayon mga exile sila na ngayon ay uh, alien ika nga nung lugar na yon. pero alam niyo po ba na ang sabi ng Panginoon sa kanila eh, ang turo ng Panginoon sa kanila eh, doon na sila manirahan doon sila magkaanak doon na sila uh, gumawa ng mga magtrabaho no yun po yung turo ng Panginoon sa kanila eh. doon sila mag uh, uh, magparami sila roon at i-prosper nila yung lugar na yon dahil pag yung lugar na yon ay nag-prosper they will also prosper yun po yung tinuturo ng Panginoon sa kanila kaya nga po yung sinasabi ni uh, propeta Hananiah na Two years lang, aba, hindi po two years lang. Seventy years ang itinuturo ang sinasabi ng Panginoon sa kanila doon. Pero imagine mo, captive ka for seventy years. Yun po yung yoke na sinasabi ni Jeremiah, ni Propeta Jeremiah, ano ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po dito, mga kapatid, sabi dun sa 1 Peter chapter 2, verse 11, Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desire which wage war against your soul. Again, maging tayo po. Tayo po ay foreigners and exiles dito po sa mundong ito. Hindi po tayo uh, permanente dito sa mundo. This is not our, citizen, uh, our citizenship. Hindi po tayo dito taga mundo. Tayo po ay uh, uh, mamaya makita natin. 
uh, kung saan tayo, alam ko po, alam ninyo kung talagang saan tayo na, nabibilang. Ano? And let us look at this uh, verse, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Come to me, all of you who are weary and, ha- and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Again, panag-uusapan po, ang sinasabi po ng Panginoong Heso Kristo rito is about the yoke, His yoke. Sabi niya doon, for my yoke is easy and my burden is light. Ano, ba, ano nga ba uli itong yoke na to? Balikan natin. Sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremiah, magsuot ka ng yoke, uh, ilagay mo sa iyong batok at lubid, talian mo yung, kumbaga, yung, yung kamay, kaya yung pong yoke na suot-suot niya, it's a representation po, mga kapatid, na they are going to have a submission, an obligation, a, a, a higher obligation, mga kapatid, na uh, mabigat na obligasyon na, ipina, na binibigay sa kanila ng Panginoon. To, to stay, ika nga, it's seven for 70 years to stay in in Babylon at doon na sila. Imagine mo, alipin ka for 70 years. Yun po yung uh, plano ng Panginoon. Pero sabi nga, no, bakit ganun ang plano ng Panginoon sa atin na tayo ay, uh, ano, tayo ay uh, uh, manatili o tumagal ng ganun katagal na pagkakaalipin? Pero alam niyo po mga kapatid, that's why ito po yung sabi ng Panginoon. Sa Jeremiah 29.11. Diba? Sabi niya doon, uh, ano, ano nga yung uh, sabi niya sa Jeremiah 29.11? Sabi, sabi niya doon, mga kapatid, ano? Uh, for I know, for I know the plans I have for you, declares the Lord, uh, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Plans to prosper you, pero sabi ng Panginoon, di ba? magtrabaho kayo diyan, diyan na kayo manirahan, diyan na kayo magkaanak, magkapamilya, i-prosper niyo yung lugar na yan at pag yung lugar na yan ay uh, nanagana, kayo din ang makikinabang. Again, that's the promise of the Lord to that land. Again, tayo po nandito sa mundo, pansamantala tayo naririto sa mundo and this is again the promise of the Lord for us. Hindi po na, gaya na nabanggit natin kanina, yes, we have big plans, we have uh, bigger dreams. Sabi nga, no? Pero do not be attached to that dreams, to the details of that dreams. Yes, be animated, sabi nga ni Pastor, be animated to the uh, uh, details of your dreams, but do not attach. Kasi po, pagka tayo po ay na-attach doon, at tayo ay na, kumbaga, ay na-disapp- uh, hindi na natupad, madi-disappoint lang tayo. Kaya nga po, Dito sa ginagawa natin, dito po sa pansamantala nating lugar, dito po sa, sa mundo, eh patuloy po na tanggapin natin kung ano yung binibigay na yoke ng ating Panginoon. Sabi niya, no, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, napapagod, sabi ng Panginoon, ano, uh, uh, ibibigay ko sa inyo, sabi niya, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya yung iba, yung nagsasabi ng 2021, wala naman akong nakuwang maganda sa 2021. Eh gusto ko nang umalis yung 2021. Ito na yung 2020, ah, 2021, 2020. Ito na yung 2021. So, uh, Ayoko nang balikan yung hindi magagandang nangyari. Pero alam nyo mga kapatid, gaya nga po ng, uh, sa atin, ano, napakarami tayong natutunan. This 2021 mga kapatid, especially nung ang lahat po sa atin ay patuloy na lumago sa atin pong Panginoong Heso Kristo. And for those who are uh, still mga kapatid, ano, na medyo na, nalulungkot sa mga nangyari, mga nawalan ng pamilya, nawalan ng trabaho, even, minsan yung iba, eh, nagkaroon ng broken relationship noong 2020, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil gaya ng pangako ng ating Panginoon, eh hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And this, sabi nga ng Lord, ano, hindi, ko, hindi ko pinangako sa inyo na iaalisin ko kayo dyan sa, ano na yan, sa sitwasyon na yan. Pero isa lang ang pangako ko sa inyo 
nakasama niyo ako during that time of situation and struggle in life. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi siya nangangako na aalisin niya tayo diyan. Kaya po itong pagdating ng 2020 na to, mga kapatid, 2021, akala natin tapos na ang pandemic or ano. We don't know. We still don't know. Meron pang nga sinasabi, meron pang second wave, meron pang, uh, yes, meron ng vaccine doon sa una, pero yung susunod, so wala pa pong nakakaalam. Hindi pa rin natin alam. The only thing we can do is to entrust our Lord, to entrust everything to the Lord. Kaya pagka dumating yung 2021 at wala pa rin yung, yung kumbaga hindi pa rin normal yung pagtakbo ng ano, baka mamay ma-disappoint lang kayo kung doon tayo nakatoon sa sitwasyon na yun. Amen po ba? So, let us see this one, mga kapatid. Sabi po dito, we are different. We are living with hope in a world that isn't home. Ayan. Naninirahan po tayo dito sa lugar na ito na hindi naman po ito yung ating pong tahanan. Hindi ito yung ating permanent. Kung baga, tayo lamang po ay nakikitira dito sa mundo. Sa kaya nga na sa ating points to ponder, sa number one, we are stranger in a strange land. Same thing, dito po sa Dubai, or sa UAE, or sa Abu Dhabi, or sa Alayin, kung saan ka man naroon, ano ba yung mga strange na nakikita mo dito sa lugar na ito? Yung hindi pangkaraniwan. Unang-una na, yung, yung sobrang init, ano? Pag dumating yung summer, grabe. As in, pwede kang magluto ng itlogs doon sa hood ng sasakyan mo. Or, Pagdating naman na December, I remember before, napakalamig talaga. Pero ngayon, sa dami na ng structure, sa dami ng building, eh hindi na ganun kalamig. Pero ano pa yung mga ibang strange thing na nangyayari at nakikita mo dito sa UAE? Yung parehong lalaki na magka-holding hands? Malamang nakikita mo yan na magkahawak yung kanilang mga daliri. Or meron din na nagpapapicture taking na nakasarado ang lahat ng muka o nakasarado yung yung kanilang uh, muka na hindi sila makilala i don't know kung paano nila makakapano sila makikilala no so those are mga mga strange thing na minsan eh masasabi natin na parang hindi hindi karaniwan ano and uh, ayan nga po we are strangers in a strange land dito sa mundo talagang uh, uh, maraming uh, hindi natin na uh, maunawaan na nangyayari. And let us see this verse, mga kapatid. Habi po ng Panginoon, My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, as you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself that they too may be truly sanctified. Napakaganda nung sinabi ng Panginoon. Yes, we are not of this world. Ano? Sabi ng Panginoon, hindi sila taga dito. Ang, ang, ang ano po ng Panginoon dito, kausap ng Panginoon ay yung God the Father. Ano? At na siya po ay uh, nananalangin sa ating uh, amang nasa langit na tayo po ay patuloy na ingatan ano? ng ating uh, amang nasa langit. Dahil unang-una, hindi po tayo taga rito. Parang, parang tayo, mananalangin tayo sa ating mga anak, ano? na pagka nag-abroad yung ating mga anak, syempre, Lord, uh, ingatan mo yung anak ko dahil hindi sila taga doon, hindi sila, marami pa silang hindi alam doon sa lugar na yun. It's the same thing, the Lord is praying for us like this dahil hindi tayo taga rito. That's why sabi nga ng uh, Panginoon, ano, even I, ako mismo, pumunta dito sa mundo, parang nanay o tatay lang natin, ano, na pumunta ka sa isang lugar na hindi mo kabisado, ginawa ng Panginoon, pinuntahan ka doon. Kaya ka pinuntahan doon para uh, iligtas ka, para kumbaga ay eh, uh, protectionan ka. That's why this is what the Lord is, uh, did to all of us. Sabi niya, as you sent me into the world, uh, ginawa, kumbaga, ito po yung ginawa ng Panginoon na siya din po ay pumunta dito sa mundo upang tayo po ay iligtas tayo po ay uh, linisin no? sa tiyak na, na yung, yung kasalanan. So this is what the Lord did to all of us dito po sa sangkatauhan. And let us see the second uh, points, mga kapatid. We don't live according to the values of the culture we are living in. Hindi po tayo namumuhay dito na uh, 
uh, kung bag, uh, ang ano natin is yung value nitong mundo na to. Ano ba yung mga values na nandito sa mundo na to? Sabi po sa Mark 7 verse 20 to 25, For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, loadness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evil come from inside and defile a person. Alam niyo po, ito po ay matatagpuan natin dito sa, sa mundong ating ginagalawan. Ano? Napakaraming uh, kasalanan. Kaya nga, kung ikaw ay mamumuhay ng naayon sa value dito sa mundong ito, eh, ikaw po ay tiyak na nasa kumbaga, eh, masamang uh, kalagayan. Ano? Hindi po yun yung nais ng Panginoon sa atin. Namamuhay tayo na naaayon dito sa pattern of this world. Sabi nga po ni, ni, ni Paul, ano, the, do not be transformed, uh, be transformed by the renewing of your mind. Diba? Sabi nga, uh, tanggalin natin yung, yung ating uh, pattern, yung pattern natin dito sa mundo. I, hindi ito yung ating uh, values. Kung hindi yung values na kung saan tayo nabibilang. Amen? Sa verse, uh, point number three, mga kapatid. Li, uh, we live by the values of our ha- uh, heavenly homeland. Ito po yung dapat na values na nasa sa atin. Kung saan tayo, pagka ikaw po ba ay nasa ibang lugar, alam ko po, pag ikaw nasa ibang lugar, eh, uh, yung iba nga, eh, uh, nagugulat na lang ako, pag nasa ibang lugar, eh, bakit ganun sila kabait, ano, sumusunod sa mga bata? Dahil pagka pina, pinatupad ng batas dito sa UAE, eh, alam ko po na susunod at susunod ka, imagine mo, sa traffic na traffic na lang, pag nahuli ka ng, ng uh, uh, jaywalking, eh, 400 na. Pagka, eh, magkano lang ang kikitain mo. Tapos, mahuhuli ka ng jaywalking, 400. Eh, talagang susunod ka. Ganun, ganun po, no? Kasi sa Pinas, pagka umuwi ka ng Pinas, jaywalking, pag nahuli ka, I think civil, uh, ano, civic works, you know? Gagawin sa'yo pag wala kang pambayad. But anyway, uh, let us see. We live by the values of our heavenly homeland. Ano po ba yung mga values ng, uh, kumbaga, na, dapat natin matutunan kung saan tayo uh, naroon ano kung saan yung talagang dapat natin uh, syempre ang citizenship natin is sa sa heaven hindi po dito sa world ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 mga kapatid do not store up for your uh, for uh, yourselves treasure on earth sabi niya where moth and vermin destroys and where thieves break in and still. Huwag daw po tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa sa ano no, sa mundo dahil may mga naninirang tangga, di ba? At saka yung uh, kinakalawang. And uh, at ito ay pwedeng uh, agawin at nakawin. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy. Kung hindi mag, mag, mag-ipon daw po tayo na ano ba itong mga kayamanan na ito? Of course, ito po yung ating uh, uh, pagiging, uh, minsan, kahit hindi ka mahal, minsan, may, may nangyari na po ba sa iyo na asar na asar ka sa isang tao na yon na talagang nakakainis, pero ang nagagawa mo eh, patuloy na pasensya at mahalin yung tao na yon dahil alam natin na yung tao din na yun ay mahal ng Panginoon. So, yun po yung values na itinuturo sa atin. Heavenly values, hindi yung worldly values or uh, values ng pagiging generous. Ano? Na, kumbaga, kahit wala ka nangang maibigay, but uh, you're going to give it to, to someone na talagang nangangailangan. Kaya yung iba, sabi nga, no, pagka ikaw daw po ay magbibigay sa, sa kapwa, eh, ito yung feel mo na mararamdaman mo na nasaktan ka or na nagkulang ka. Na, kumbaga, eh, ibibigay mo yun na hindi yun may, may naalala ko. 
pagka sabi nila eh no, ibigay mo na lang 'yan dahil expired na 'yan yung uh, produkto na 'yan ano? Pero hindi po 'yun yung yung tinatawag nating generosity ano. Pagka nagbigay ka, dapat ibibigay mo yung the best doon sa kapwa mo. And even uh, yung 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 patience ano, uh, yung pagmamahal sa ating pong kapwa. Ito po yung values na itinuturo ng ating pong Panginoong Heso Kristo na dapat ay ito yung values na Uh, patupad natin sa atin. And uh, next, mga kapatid, sabi po dito, kaya nga po, yung plano ng Panginoon sa atin, for I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty. Sabi niya doon, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pagkatapos po nung uh, verse na yon mga kapatid, ito po, ang uh, Uh, magandang i-ano natin ano sabi ng Panginoon before that uh, verse 13 no sabi ng Panginoon if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then i will hear him from heaven and i will forgive their sin and will heal their land alam niyo po Repentance, uh, ito po yung patuloy na nagbaban sa atin, sa Panginoon, na patuloy accept that we, we did uh, something wrong, na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga po yung ating prayer and fasting, mga kapatid, it's not all about diet. It's all about knowing Jesus more or Uh, kumbaga, patuloy tayong uh, makipagniig sa ating pong Panginoong uh, Heso Kristo. Patuloy natin uh, uh, alamin yung kanya pong katwiran. Sabi nga po sa Bible, no? Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. What is this poor in spirit? Na, cool, kumbaga, gustong-gusto mong uh, alamin or gustong-gusto mong matutunan yung uh, patungkol sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Gusto mo siyang ma, ma, uh, makasama, gusto mo siyang ma, uh, makaniig. Ano? So, ito po yung puri in spirit na patuloy tayo pong lumapit sa ating Panginoon in the middle of this, uh, in the midst of this trial and this pandemic na wala tayong ibang iniisip, wala tayong ibang nilalapitan at inaasahan kung hindi ang ating pong Panginoong Heso Kristo lamang. Kaya nga po, wag nating isipin na uh, yung trials and testing pag pag ano eh, saglit lang mawawala na at iba na naman anong uh, kumbaga eh, yes okay na free na tayo sa ano hindi po sinabi ng Panginoon yung bagay na yun maging sa mga believers hindi po tayo exempted sa mga ganitong pagsubok kaya nga sabi ng Panginoon sa atin ano yes in this world we had lots of trouble but take heart i already overcome ano ibig sabihin ng Panginoon doon Take heart, I already overcome the world. Kapag po kasama natin ang atin pong Panginoong Heso Kristo, tayo din po ay magiging overcomer ng mga pagsubok na ito. Amen po ba? At sabi nga po, kaya nga po ito ang sinabi ng Panginoon. Nung sinabi niya yung promise niya na yun sa Jeremiah 29.11, ito po yung karugtong nun mga kapatid. Then, you will call me, uh, you will call unto me and come and pray to me. And I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kung patuloy po natin susumpungin o hahanapin ang atin pong Panginoong Heso Kristo, siya po ay atin pong matatagpuan. Ito po yung promise niya. Kaya nga po dun sa sinabi niya dito sa mga taga-Israelita, dito sa mga exile, which is also us. We are also exile at hindi po tayo permanente din sa mundo. Dito po natin pwedeng i-relate itong promise ng Panginoon sa atin. Sabi nga niya doon, ano, na sa, sa gitna nitong pagsubok ng buhay, hindi ko sinasabi sa'yo, iaalis kita dito. Sinasabi ko sa'yo na kasama mo ko sa ganitong pagsubok na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. This is the meaning of this verse 12. Then you will call on me and Come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. At napakaganda po nito. Verse 13, mga kapatid. Uh, 14, tignan natin. Sabi ng Panginoon, 
I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Napakagandang plano ng Panginoon na pwede natin i-relate sa buhay natin na yes, dito sa mundo, maraming pagsubok, maraming, yung iba parang gusto ng sumuko, yung iba parang uh, sa kanila eh, wala ng pag-asa. Pero ito po yung promise ng Panginoon sa atin. Ah, Kung baga eh, ibabalik kita tuon sa tamang lugar kung saan kita kinuwa. Kung saan kita pinunta doon sa exile na yun. No? Ibabalik kita doon sa lugar kung saan ka nanggaling. Which is sa atin pong Panginoong Heso Kristo, sa kanya pong kaharian. No? Doon po tayo nabibilong. Doon tayo, uh, uh, especially sa lahat po ng mana ng palataya sa atin pong Panginoong Heso Kristo. That's why, alam niyo mga kapatid, sabi po sa 1 Peter, uh, Philippians 3.20, sabi po dito mga kapatid, For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya po dito sa mundo, mga kapatid, sa mga pagsubok ng buhay, huwag natin i-expect na matatapos yung mga pagsubok na yan. Patuloy po na may dadating at may dadating 2020, 2021, 2022 hanggang kung saan pong 20 pa yan. Eh may pagsubok. Hindi po mawawala yan. Pero one thing is for sure. Kasama natin po ang Panginoong Heso Kristo sa mga pagsubok na yan. Gaya ng sinabi niya na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. And this 2021, ano man po yan, kinakaharap natin, mga kapatid. For us, sabi nga ng Panginoon, sa, sa binasa natin, manirahan na kayo dyan. Yes, manirahan tayo dito sa earth habang tayo ay naririto. I-prosper natin tong earth na tayo din ang mga kinabang. Na itinuturo ng ating Panginoon kung ano yung values na itinuturo niya sa atin, ay ituro natin dito kung saan tayo nakalagak. Yun po yung pinapagawa ng ating Panginoon sa, sa atin. Kaya nga po yung plano niya sa atin is uh, to give us hope and a future na bigay natin itong hope na ito sa mga tao dito rin sa mundong ito. Na ang hope na ibinibigay ng Panginoon ay hindi lamang po para sa atin kung hindi sa sangkatauhan. This is what the Lord's plan for us mga kapatid. It's not a personal plan. It is a plan for whole humanity. Hindi lang para sa iyo, para po sa sangkatauhan. Yan po ang plano ng Panginoon. Kaya yung plano ng Jeremiah 29.11, dapat po maintindihan natin na ang plano ng Panginoon ay hindi lang para sa iyo, para sa sangkatauhan po yan. Kaya mga kapatid, this 2021, I know na ang plano ng Panginoon sa atin is for us to stand up for us to, to, to share this uh, good news from the Lord na tayo po ay patuloy. Na I know it's a privilege for all of us, especially sa ginagamit ng Panginoon to share His words. And for, for you listening right now, I know na ma- ang plano ng Panginoon sa iyo ay hindi lang para manood o makinig. Kung hindi ang plano ng Panginoon sa iyo ay upang ikaw ay maging comforter din ng iba. Yes, the Lord comforts you. The Lord's comfort each and every one of us. We have been comforted by the Lord for us to be a comforter to others. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Father God, for a wonderful day na muli, Panginoon, na naunawaan namin, Lord God, yung kung ano po ang plano mo sa amin, Lord God. Yes, Lord God, your plan for us is not to harm us, but to prosper us, O Lord God. But not only to us, O Lord God. Alam namin, Panginoon, na ang planong ito ay hindi lamang para sa amin, kung hindi sa mga tao sa paligid namin, sa mga tao dito sa mundo, Panginoon. And thank you, Lord God. Thank you for using us. Thank you for empowering us, O Lord God, to share your words, O Lord God. And Lord, continue to use us, O Lord God. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang kami, O Panginoon, ay uh, patuloy na ihayag, O Lord, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong grasya, O Lord God, 
upang hindi lamang po sa amin, Panginoon, kung hindi sa mga tao na nangangailangan ng iyo pong uh, uh, grasya, O Lord, ng iyo pong uh, pagmamahal. Lord God, maraming maraming salamat po sa umagang ito, maging sa taong 2021, O Lord God. Alam namin, O Lord God, na ano man pong uh, uh, kaharapin namin this year, 2021. One thing is for sure, Lord God, and we know na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan na ikaw po kasama ka namin, Lord God, sa anumang klase, Lord God, ng pagsubok ng buhay. Pari God, maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. And by the way, this is Pastor Melo of Dubai, uh, Elger Dubai. Pumabati po sa inyo ng maligayang bagong taon.
Magandang araw po. Indeed, the Lord is so good and by His grace, we have reached another year. As we enter 2021, maaaring ilan po sa atin may konting takot at kabang nararamdaman. Perhaps we are traumatized by 2020's many troubles. Pero alam niyo po, God tells us not to fear. In the midst of chaos, in the midst of the different noises trying to scare us, He wants us to be still and know that He is El Shaddai, that He is still God Almighty and He always will be. Kaya po, I'm so blessed to invite you all to our annual fasting, which we usually do at the start of the year. Ginagawa po natin to, to prepare our hearts for whatever will come our way this year, seeking the Lord at yung kanyang paggalaw sa buhay natin as He transforms us to become more like Him. So as we enter this season of prayer, please be reminded nga po pala na hindi ito basta fasting lang o pagda-diet pagkatapos ng holiday season. Hindi po ito pag, pagpapapayat. That's not our goal. In fact, sa isang church nga po sa India, ang tawag nila sa kanilang fasting ay feasting. Because they feast on Jesus and they devote time to discover Him, to experience an encounter with Him. And that's my prayer po for all of us. That as we participate sa ating pong seven-day prayer and fasting from today, January 8, Friday, until Thursday, January 14, we will all experience the pleasure and satisfaction of seeking Jesus. That praying, worshiping, and listening to His voice will be so much more satisfying than food, than other worldly pleasures. Kaya nga po for the next seven days, let us devote ourselves to seeking God's face. And talagang mag-commit po tayo that even though we might feel weak in this week, okay, as we do the fasting, maaaring iba po sa atin, we will feel grumpy, we will feel irritable, vulnerable, at sobrang gutom. Pero mag-commit pa rin po tayo. Let's, let's stay focused on what God wants us to do. And uh, instead of eating your usual meal, ang gagawin po natin, gamitin po natin yung time na yun. For example, lunch or dinner. Use that time to read His Word, to pray, meditate on Him using our fasting guide, which, praise the Lord, is now already posted sa ating pong bagong FB page. So just search at Eljor Church UAE or search Eljor UAE Facebook page at paki-like na rin po ang page so that you will be able to follow yung mga updates po natin. So nandun po ng ating fasting guide. All you have to do is to scroll down throughout the seven days para mag-guide po tayo sa ating pag-meditate, sa ating pag-fast. Also, while we are fasting, take time also to sing praises to the Lord uh, whenever you please. Focus on your Heavenly Father at Tandaan po natin sa lahat ng gagawin natin this week, sa trabaho man yan o sa bahay, make it an act of praise and worship. And you know what? God will, able, will enable us to experience yung ibig sabihin ng praying without ceasing. Basta just continue to seek His presence. Pero again, warning po, uh, alam nyo, yung, yung kaaway po natin, si Satanas, talagang alam niya that, that fasting is one of the most powerful Christian disciplines. And you know, that God will truly show us something special in this season as we wait upon Him, as we seek His face. Kaya talagang tatargetin po tayo niyan at ayaw niyang uh, mag-grow tayo sa ating faith. So, the enemy will do everything to make you feel hungry. Y- yung hindi nyo napapansin dati ng mga pagkain, yung hindi, nyo, hindi mo napapansin pag pinapanood mo yung uh, television, no? napapansin mo, wow, ang sarap yata ng kinakain niya. Kaya nga po, this fasting season, we want you also to fast from, from TV, from multimedia, from, from media, from, from doing other things, from reading other books. Now, let's just focus these seven days on the Lord. Let's read the Bible, let's meditate on Him, let's worship Him. Amen? Let's make prayer yung ating shield dun sa mga atake po ng kaaway. At tandaan po natin, ang motive po natin dapat sa ating pagpa-fasting is to glorify God. It's not just about having an emotional experience. It not, it's not to attain yung personal happiness. Kasi alam niya po, kung tama ang ating motive sa Lord, you know what? God will honor your heart, your seeking heart, and God will bless your time with Him in a very special way. And I'm sure you're gonna enjoy the next seven days. At nais ko lang pong uh, banggitin that mer- there are many types of fasts, especially for those na first time po mag-join sa ating fasting. There are different options which you could choose and uh, it's really depending sa iyong preference. Pero ang suggestion ko po, at the start, ngayon pa lang, eh mag-commit na kayo kung anong klaseng fast ang gagawin nyo. Huwag pa iba-iba, no? There, there's one, there's, uh, the first one is water fast. Ang antong water fast, 
Water fast is abstaining from all food and juices as in tubig lang ang iinumin mo. Ngayon, ito po ay uh, hindi po para sa lahat, especially sa mga may, may mga may mga trabaho, right? Uh, ito ito lay ito ay para sa mga uh, siguro seasoned fasters, yung mga talaga nagfa-fasting at uh, siguro nasa bahay lamang, okay? May may option na ganun, okay? So water fast. Second is partial fast. Ano yung partial fast? Ito yung ginagawa ng karamihan which means you eliminate certain foods or specific meals. For example, uh, sasabihin mo, hindi ako mag-breakfast mag and lunch. Okay? Uh, like dinner na lang ako sa gabi. Ganon. Mga specific meals. That's, that's partial fast. Pwede po yun. And the third one is juice fast. Ano po yung juice fast? Meaning to say you'll drink only yung mga fruit juices or vegetable juices during meal times. As in during meal times, wala kang kakaining solid mga fruit juices lamang po that's juice fast there's also media fast ito yung sinasabi ko kanina sa media fast as in you won't go into social media pwede lang kayo mag Facebook para tignan ng ating Elger UAE page para po sa ating guides pero other than that you won't go to to other sites okay or you won't spend your time na instead of eating magne Netflix ka na lang eh ganun din po yun no? we want to to eliminate these things and just fast on the Lord fast and pray and focus on the Lord. At uh, konting tip lamang po, uh, based on experience, I suggest that for those who are fasting, wag po kayong uminom ng, uh, ng gatas. Okay? Unang-una sa, unang -una sa lahat, uh, milk is pure food and therefore, uh, it's a violation of the fast. Kasi any product po na containing protein or fat, such as milk, or uh, mga soy-based drinks, eh, para ka rin kumakain yan. So, that should be avoided. And also, kasi yung milk, it will restart yung digestion cycle po natin. At talaga mararamdaman mo yung, uh, yung gutom, okay? Lalo na pag hindi ka po kumakain. Also, avoid yung mga caffeinated beverages such as coffee, tea, or cola. Kasi po, ang caffeine, ang caffeine ay stimulant po yan. At uh, napakalakas po ng, ng uh, epekto po niyan sa ating nervous system kapag wala po tayong pagkain. Alright? So, it will work against us. Okay? Both spiritually and physically. So, uh, avoid po natin yan for the next seven days. And also, another key factor po to, to obtain yung uh, optimum uh, health sa ating fasting po na ito is to limit po yung ating mga physical activities. Especially sa mga mahilig mag-gym dyan, eh, wag muna siguro kayo mag-gym. Siguro konting walking lang, ganon. More on rest po tayo ngayon. Let's just be still and truly know that He is God. Alright? And speaking of that, that is our theme for this year. No? Be still and know that I am God. I pray po that this season we will discover kung sino po ang Diyos, kung sino po siya talaga, anong power niya, anong character niya. At ma-experience po natin yung character niya na yon sa ating mga buhay. Kaya nga po, I'm, I'm so excited also to invite you all to join us sa ating daily devotionals. Every night po yan. One hour lang po, 8 to 9 p.m. as we meditate and pray together. Okay? And you know what I'm telling you, it's gonna be difficult to pray and fast kung mag-isa lang tayo. Eh. Kaya kailangan natin ng mga connect groups natin. We need to come together. Kaya nga po sa ating Zoom, you know that, that's the Elger UAE Zoom, the usual that we use. Alright, uh, I hope to see you all starting tonight, Friday night, until Thursday night. Gabi-gabi po yan. We're going to meditate on the Lord. That's 8 o'clock and punto po. Okay, 8 p.m. to 9 p.m. Again, mga kapatid, it's such a privilege to, to join you, my church family, as we enter God's presence and allow Him to move in us and through us. So I suggest na i-ready nyo rin po pala yung mga journals po ninyo, yung parang notebook po, and write down, okay, whatever God will teach you every day. Let us enjoy our seven days of prayer, fasting, and spiritual feasting, and let us all declare that we will overcome and we will be victorious throughout 2021 by the grace of El Shaddai, our God Almighty. God bless you. For our tithes and offerings, please join me in reading Philippians chapter 4, verse 6, which says, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Mga kapatid, as many people are tempted to worry and be anxious over what 2021 will bring us, we are called instead to turn to God in prayer and petition. 
believing that he listens and he is able to answer by his power and grace. But as we present our request to God, we are told to do so with thanksgiving. We give thanks with our lips, but we also give thanks with our hearts by offering back our whole being and acknowledging that all we have comes from Him. As we give today, let us do so with grateful hearts, thanking God for all the blessings He has given and thanking Him for the blessings coming our way. We praise God dahil may iba't ibang mga paraan para tayo makapagbigay. Mayroon tayong on-site giving, may pick-up collections at online banking. So, may I encourage you to please contact your local finance coordinators for more details on how to give. Or, you could also send us a direct message through our official FB page. Just search Elger UAE on Facebook. At para naman po sa inyong mga prayer requests, please click the prayer request link on the description below. Or you can also scan the QR on your screen. Rest assured, our intercessory teams will pray for them this week. May I now invite everyone to join me as I pray for you and as I pray for our giving. Yes, Heavenly Father, we thank you for all the blessings you bestowed in our lives and all that is coming. Thank you because we can start this new year with grateful hearts. Grateful we are because you gave us the courage to face anything. Grateful we are for all the good and bad times because we know that we are walking with you through this. Grateful we are because we know, Lord, that you listen to our prayers. And we believe, O oh Lord, that your faithfulness, care, and love for us is unmatched and everlasting. Thank you, Father, for we can now cast away all our anxiousness. We are amazed by your greatness in our lives. Lord, you sustain us with your power and grace. And here we come before you, surrendering all. Thank you for the provision to us and our families. I pray that you help us to be good stewards of this wealth that you entrusted to us. Thank you for the blessings that flow through our employers. May you bless them and keep them safe. We offer you, Father, these gifts with thankful hearts and joyous praise. Bless these cheerful givers and bless the tithes and offerings that they give. May this be used for the expansion of your kingdom. Thank you, Lord. We love you. We magnify your name and we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Brethren, let us give to the Lord with cheerful hearts. As we intercede for our country, the Philippines, and our church community, let us come before the Lord in faith, knowing that He listens and He is able to answer us in His power and grace. Let us pray. Heavenly Father, Creator of our heaven and earth, our God of hope, thank you for being with us, always being our great and mighty God who give us life the abundant life. Thank you for the year 2020 that we're wrestling, we're struggling with the wit of COVID-19 pandemic. We feel powerless at times to even know a way out of these situations. But we believe that you are greater than any difficulty we're facing and we lay it all down at your feet. Again, we thank you as we learn a lot of things in these situations. As we face to it this year, 2021, we continue to fix our eyes on you, Jesus. We know that you will never leave us nor forsake us. Even though we walk through the darkest valley, we will fear no evil, for you are with us. Your rod and your staff 
will comfort us, Lord. We thank you, Lord, that no situation is too far out of your control to provide. For you are our Jehovah Jireh, the God who provides, who protects, and most of all, our great healer. We thank you, Jesus, that you own it all and hold everything in your hands. We thank you that you know our needs before we even ask, before we even come to you. You are all aware of all that concerns to us, and you have a plan in our life. You hold the provisions, you have the solutions of all these things we are facing right now in the name of Jesus. You alone can move, move mountains to make a way for your children. Lord, we ask for your answers in your timing, in your plan, to be given for every need that weighs our hearts down. Forgive us for doubting you, for worrying, and for trying so hard to work everything out on our own. Lord, help us to trust you more. Help us in our unbelief. We choose to recognize and to believe that you are fully able to accomplish far more to do far greater than we even thought, we even thought possible. We thank you, Lord, in advance for your miracles this year, 2021, for peeping at pathways, for your provisions, for those who love you. Father God, we fall in trust to you, our country, Philippines, knowledge and wisdom. Sa lahat ng namumuno, Lord, help them to, and touch them to be united in love and bind us in the unity of peace, prosperity for the country, Philippines. Lord, as we continue to pray, this country, UAE, will live up unto you. This country, seven emirates, we're in. Dito kami nagtatrabaho for our resources, Lord God. Lord, protect us and guide us here, especially sa vaccine na what Lord ito ay magtagumpay upang maibalik na ang aming normal na pamumuhay. Lord, dalangin namin ang Elder Church all over the world and here in Elder UAE, we live up unto you to all our pastors, leaders, members, continue to use us for the further advancement of your kingdom. L loving people, loving God and leading people to you, Lord. Thank you for the abundance of blessings and goodness you have already stored up us. We trust you this day and every day and are so grateful for your power and joy that fills our lives. Thank you for teaching us to be content in all circumstances. We love you, Lord. We're leaning on you, Jesus. This year, 2021, it's a new year. It's a new chapter, new challenge, and new hope as you are our God of hope. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Pastor GV, maraming maraming salamat po sa iyong encouragement about prayer and fasting. And uh, actually, it starts today ang ating prayer and fasting. And I just pray na lahat tayo ay maging excited. Amen! At makipag-participate sa ating prayer and fasting for this year. And we know that uh, magkakaroon tayo ng encounter, amen, tayo ay lalago, tayo ay um, magiging malusog spiritually sa ating prayer and fasting. And uh, muli salamat din po sa lahat ng mga nag-participate for today's service sa ating uh, worship team ng Abu Dhabi. And Sister Ellen, thank you for that beautiful prayer. At sa lahat ng uh, mga nanonood right now and most specially sa ating mga VIP. And maging sa ating word deliverer for today, maraming salamat and katulad nga po ng shinare ni Pastor Melo kanina that uh, to trust God and to obey Him ay isang napakahalagang utos. Amen? At uh, katulad nga po ng, ng nangyari sa mga Israelites that in the midst of their captivity sa Babylon, the Lord commanded them to trust Him and obey dahil meron siyang pangako at meron siyang plano sa kanila. Katulad ng sinasabi ng ating favorite verse na Jeremiah 29.11 that the Lord has planned for us, uh, plan to prosper us and not to harm us. Amen? And a good future. Kaya, nga, kaya naman, kung 
tayo ay humawak at nagtiwala sa pangako ng Panginoon sa, sa verse na yan last year, ay mas pa na tayo ay magtitiwala sa Panginoon for this year. Amen? Kung siguro kung, kung nasa sitwasyon tayo ng kagipitan o may pagsubok man, parang mahirap i-process Amen ang ganitong pangako ng Panginoon. But by His grace at dahil kilalang kilala natin ang Panginoon at meron tayong personal na relationship sa Kanya, we're able to to grasp that promise, we're able to trust and obey our faithful God. Kaya ano man ang pagsubok na ating haharapin, may pagpapala man tayo, patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoon. Amen? Patuloy tayong maglingkod at patuloy tayong magtiwala at isurrender ang ating buhay sa Kanya because He is the God who knows, who has planned for us. Amen? At ang pangako ng Panginoon ay tutuparin niya because He is our faithful God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? At um, I believe na ang, ang lahat ng mga worries natin o pangamba natin this year ay mapapalitan niyan ng gratefulness sa Panginoon, pagtitiwala at kagalakan na this year ay tapat pa rin at magiging patuloy na magiging tapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Maraming maraming salamat kapatid and as we end this service, may I just invite you muli sa isang panalangin. Hallelujah, Lord God, Lord, Truly, Father God, you are faithful and you are true to your word, so God. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga pangako, Lord God, ay kami lumalakas. Sa iyong mga pangako, kami, Panginoon, ay nagiging matatag, O Father God. At Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, kami rin ay binabago mo, Father God. Lord, may all the fears, O God, and uncertainties, Panginoon, na daladala ng aming mga puso this year, Father God, ay mapalitan ito ng pagtitiwala sa iyo. At sa iyong grasya, Panginoon, ay mas makikilala ka namin this year, Lord God. May we invest in, in reading your word, O God. May we take time, Lord God, to really to devote our time, Panginoon, upang makilala ka, Lord God, through reading your word, O God. Lord, patuloy mong palaguin ang aming spiritual na buhay, Panginoon. And Lord, through this prayer and fasting, Lord God, we know that we will encounter you and we will know you even more, Panginoon. Lord, we know that your presence is more than enough sa aming buhay, Panginoon. At Lord, as we, as we devote our Uh, seven days, Panginoon, of prayer and fasting. Panginoon, may you just reveal to us, Panginoon, yung plano mo para sa amin, O Father God. And Lord, by your grace, by the power of the Holy Spirit, O God, may we learn, Lord God, to obey and to trust in you, Father God. Lord, no matter what, anuman ang sitwasyon, nasaan man kami, Panginoon, Lord God, patuloy kaming mananatili, Panginoon, sa iyong presensya, O Father God. Lord, because you alone, Lord God, can satisfy us, Lord God. You alone, Panginoon, ang contentment ng aming mga buhay. Panginoon, maraming maraming salamat sa katapatan mo. And for the entire week, O God, Lord, aming Sinusuko sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Lord God, at mapapurihan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Maraming maraming salamat, mga kapatid, and have a great weekend. God bless you all.